തുർക്കിയിൽ ഇപ്പോൾ ഹാഗിയ സോഫിയ എന്ന മ്യൂസിയം അത് വളരെ ചരിത്ര പ്രസിദ്ധമുള്ള കലാചാരുതയുള്ള ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളെ ആകർഷിക്കുന്ന ഒരു ചരിത്ര സ്മാരകമാണ് അതിനെ ഇപ്പോൾ ഒരു കോടതി വിധിയുടെ പിൻബലത്തിൽ എർദോഗൻ്റെ സർക്കാർ പള്ളിയായി പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു ഇത് ലോകത്താകമാനം വിമർശനങ്ങൾ ക്ഷണിച്ചു വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് മാത്രമല്ല ലോകത്തുള്ള എല്ലാ മുസ്ലിങ്ങൾക്കും ഇത് അത്യാപത്താർന്ന വെല്ലുവിളി നേരിട്ടേക്കാവുന്ന തീർത്തും ആലോചനയില്ലാത്ത ഒരു തീരുമാനമാണ് ലോക സമാധാനത്തിന് തന്നെ ഇത് ഭീഷണിയാകുമോ എന്ന് സംശയിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു യുനെസ്കോ വരെ ഈ നടപടിയെ അപലപിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് തുർക്കി കഴിഞ്ഞ കുറേ വർഷങ്ങളായി വലതുപക്ഷത്തേക്ക് ചാഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അത് ഒരു മതേതര രാജ്യമായിട്ടാണ് നിലകൊണ്ടിരുന്നത് ഇപ്പോഴും ബഹുഭൂരിപക്ഷം ആളുകളും മതേതരത്വത്തെയും ആധുനികതയും പുൽകുന്നവരാണ് എന്തിന് പട്ടാളക്കാർ വരെ ഈ മനോഭാവത്തിൻ്റെ ആളുകളാണ് ലോകത്താകമാനം ഇപ്പോൾ സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതാണല്ലോ ഇറാൻ ഈജിപ്റ്റ് സിറിയ പാകിസ്ഥാൻ അങ്ങനെ ലോകത്താകമാനം എന്തിന് ഇന്ത്യ ലോകത്താകമാനം ഒരു വലതുപക്ഷ മതാധിപത്യ രീതിയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ പോകുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അങ്ങനെ വേണം ഇക്കഴിഞ്ഞ കാലഘട്ടങ്ങളിലെ സംഭവങ്ങൾ നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത് പഠിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോഴാണ് ഹാഗിയ സോഫിയ മ്യൂസിയം അതൊരു കത്തീഡ്രലായിരുന്നു ആ കഥ ഞാൻ വഴിയെ പറയാം ഇന്നലെ പള്ളിയായി പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടു തുർക്കി എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഓർമ്മ ഓടി വരുന്ന ഞാനൊരു പരിണാമ സിദ്ധാന്തത്തെ അനുകൂലിക്കുകയും താലോലിക്കുകയും ഇഷ്ടപ്പെടുകയും പഠിക്കുകയും പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയായതുകൊണ്ട് അതിനാൻ ഒക്തർ ഹാറൂൺ യഹിയ ആ വ്യക്തിയെ തുർക്കിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഞാൻ ഓർമ്മിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലെ സക്കീർ നായക്കിനും എം എം അക്ബറിനും ഹാറൂൺ യഹിയ ഇല്ലെങ്കിൽ അവർ കഠിന വിഷയ ദരിദ്രത്തിലായിരിക്കും പ്രത്യേകിച്ച് പരിണാമത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ പരിണാമ സിദ്ധാന്തത്തെ അങ്ങേ എതിർ അങ്ങേയറ്റം എതിർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇല്ലാ കഥകളും പൊല്ലാ കഥകളും സങ്കല്പങ്ങളും ക്രിസ്തീയ ഇൻ്റലിജൻറ്റ് ഡിസൈൻകാരെ കൂട്ടുപിടിച്ചുകൊണ്ട് കോടിക്കണക്കിന് രൂപ ചിലവാക്കി വളരെ അത്യാകർഷകമായ രീതിയിൽ പബ്ലിക്കേഷൻസും യൂട്യൂബ് വീഡിയോസൊക്കെ ചെയ്ത് പ്രചണ്ഡ പ്രചണത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു അന്ത്യക്രിസ്തുവാണ് ഈ ഹർമിയഹ്യ അതിന് തുർക്കിയിലും മാത്രമല്ല ലോകത്താകമാനമുള്ള മുസ്ലിങ്ങളുടെ പിന്തുണയും സഹായവും നിർലോഭം ഒഴുകുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് തുർക്കിയെക്കുറിച്ച് ഓർക്കി ഓർമ്മിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ ഓർമ്മ എൻ്റെ മനസ്സിൽ ചിറക് വിരിക്കുന്ന ഒന്ന് ഈ കദ്ദീഡലിൻ്റെ ചരിത്രമെന്ന് പരിശോധിക്കുമ്പോൾ അത് വേണ്ടി വരും ഈ ചരിത്രമെന്ന് പറയുമ്പോൾ വർത്തമാനത്തിലേക്കുള്ള താക്കീത ഭാവിയിലേക്കുള്ള ചൂണ്ട് പലകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ചരിത്രത്തിലേക്ക് നമ്മൾ തിരിഞ്ഞു നോക്കുന്നത് ചരിത്രത്തെ ചികഞ്ഞെടുത്ത് ഇല്ലായ്മയും പൊല്ലായ്മയും ഉണ്ടാക്കി ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ സ്പർദ്ധ ഉണ്ടാക്കാനല്ല മറിച്ച് ചരിത്രത്തെ പഠിച്ചുകൊണ്ട് ഭാവിയെ എന്താ എന്താ പറയുക ഒന്ന് പുഷ്ട പുഷ്ടിപ്പെടുത്താൻ രൂപപ്പെടുത്തിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചരിത്രം ഒരു അനിവാര്യമാണ് അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തിയേഴ് മുതൽ അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത്തിയേഴ് വരെ ബൈസാന്തിയൻ രാജാവായിരുന്ന ജസ്റ്റീനിയൻ നിർമ്മിച്ചതാണ് ആ മനോഹരമായ കത്തീഡ്രൽ ഹാഗിയ സോഫിയ അങ്ങനെ അത് കത്തീഡ്രലായി തുടരവേ ആയിരത്തി നാനൂറ്റി അൻപത്തി മൂന്നിൽ ഒട്ടോമാൻ സാമ്രാജ്യം തുർക്കി കീഴടക്കുകയും ഈ കദ്ദീഡ്രലിനെ സുതസിദ്ധമായ ശൈലിയിൽ അവരുടെ തനത് രീതിയിൽ പതിവ് രീതിയിൽ പള്ളിയാക്കി മാറ്റുകയും ചെയ്തു ഈ ഒട്ടോമാൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ 
ഉസ്മാൻ സാമ്രാജ്യം അത് ചുരുക്കി ചുരുക്കിയാണ് ഒട്ടോമൻ ആയിത്തരുന്നത് ഉസ്മാൻ്റെ മകൻ മുഹമ്മദ് എന്നയാളാണ് ആയിരത്തി നാനൂറ്റി അൻപത്തി മൂന്നിൽ ഈ കൊടുംപാതകം ചെയ്തത് അങ്ങനെ കുറേ കാലം പള്ളിയായി ആരാധിക്കപ്പെട്ട കദീഡ്രൽ ക്രിസ്തീയ ദേവാലയം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പതിൽ കമാൽ പക്ഷ അത്താത്തുർക്ക് അദ്ദേഹം ഒരു മതേതരവാദിയായിരുന്നു യൂറോപ്പിനെ ഉറ്റുനോക്കുകയും യൂറോപ്പിലെ കാര്യങ്ങൾ ആ സംസ്കാരം ആ ജനാധിപത്യം ഒക്കെ തൻ്റെ രാജ്യത്തിൽ വരണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ച മനുഷ്യസ്നേഹിയായ ഒരു ഏകാധിപതിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു ഈ ചരിത്രത്തെ തിരുത്താനായിട്ട് അദ്ദേഹം ഹോ ആ കദീഡ്രലിനെ മ്യൂസിയമായി പ്രഖ്യാപിച്ചു ഇവിടെ അയോധ്യയുടെ വിഷയം കത്തി നിൽക്കുമ്പോൾ ജനാധിപത്യവാദികളൊക്കെ ആഗ്രഹിച്ചതാണല്ലോ കോടതിയിലേക്ക് തർക്കം വന്നപ്പോൾ കോടതി വിധി അതൊരു മ്യൂസിയമാക്കിയോ ആശുപത്രിയാക്കിയോ ജനോപകാരപ്രദമായ രീതിയിലേക്ക് മാറ്റപ്പെടണം എന്നല്ലാതെ ചർച്ചോ പള്ളിയോ ക്ഷേത്രമോ ജനത്തിന് യാതൊരു ഉപകാരവുമില്ലാത്ത ഒന്നാക്കി മാറ്റാൻ പാടില്ല എന്ന് നമ്മളൊക്കെ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു ആഗ്രഹമൊക്കെ ആഗ്രഹിക്കാനല്ലേ പറ്റുള്ളൂ അങ്ങനെ അത്താത്തുർക്ക് അതിനെ ചരിത്ര സ്മാരമായി മാറ്റുകയും അത് ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളെ ടൂറിസ്റ്റുകളെ തുർക്കിയിലേക്ക് ആകർഷിച്ചു കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ കണക്ക് പറയുന്നത് നാല് മില്യൺ ടൂറിസ്റ്റുകൾ അവിടെ വന്നു എന്നാണ് അത് മഹത്തായ ഒരു സൗധമാണ് അന്നേക്കാലത്തെ ആർക്കിടെക്റ്റിൻ്റെ തനതായ രീതികളെ പുറം ലോകത്തിന് വിളിച്ചോതുന്ന ഗാംഭീര്യമാർന്ന ഒന്നാണ് ഒട്ടോമാൻ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ അഭിമാന ചിഹ്നമായി കാണുന്ന ഒരാൾ അങ്ങനെയാണല്ലോ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൽ ആര്യ ഭാരത സംസ്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെയാണല്ലോ അയോധ്യ കേസും വന്നത് അതുപോലെ ഒരു ദുഷ്ടലാക്കുള്ള ഒരാൾ കോടതിയിലേക്ക് സമീപിച്ച് ഈ മ്യൂസിയത്തെ പള്ളിയാക്കി പ്രഖ്യാപിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു ലോകത്തെ ഇപ്പോൾ ഒട്ടുമിക്ക കോടതികളും അങ്ങനെയാണ് വിധികൾ പ്രസ്താവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇന്ന് തന്നെ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ക്ഷേത്ര വക സ്വത്തുകൾ ആർക്ക് വേണം എങ്ങനെ വേണം എന്ന് തീരുമാനിക്കാനായിട്ട് കോടതിയെ സമീപിച്ചപ്പോൾ ഹൈക്കോടതി പറഞ്ഞതിൽ നിന്നും വിഭിന്നമായി ഇത് രാജകുടുംബത്തിന് എന്ത് കുടുംബം ആരാ രാജാവ് അവർക്ക് നൽകിക്കൊണ്ട് ഒരു മാതൃകാപരമായ തീരുമാനമാണ് നമ്മുടെ സുപ്രീം കോടതി വരെ സുപ്രീം കോടതി ഇതിൽ മാത്രമല്ല ബാബറി മസ്ജിദിൻ്റെ കേസ് വന്നപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ എന്താണ് തീരുമാനമായിരുന്നത് അവിടെ രാമക്ഷേത്രത്തിന് സ്ഥലം നൽകുക മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് ആരാധിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അഞ്ചേക്കർ ഭൂമി മറ്റു സ്ഥലത്ത് കണ്ടെത്തുക എന്ന് വളരെ വിചിത്രമായ ഒരു വിധിയാണ് അങ്ങനെയാണ് ആളുകൾ അതിനെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് ശബരിമലയുടെ കാര്യത്തിലും നമ്മൾ കോടതി വിധി കണ്ടതാണ് ഇങ്ങനെ ലോകത്തെ വലതുപക്ഷ കോടതികൾ മതവൽക്കരിക്കുകയാണോ എന്ന് സംശയിക്കുകയാണെങ്കിൽ സംശയിക്കുന്നവരെ കുറ്റം പറയാൻ ആകില്ല എന്നതുകൊണ്ട് തുർക്കിയിലെ കോടതിയും എന്നാൽ മ്യൂസിയം വേണ്ട പള്ളി ആയിക്കോട്ടെ മ്യൂസിയത്തിൻ്റെ പദവിയും എടുത്തു കളഞ്ഞു പള്ളിയാക്കാൻ പറഞ്ഞില്ല തക്കം പാത്തു നിൽക്കുന്ന ഭരണരംഗത്തൊക്കെ അങ്ങേയറ്റം പരാജയം ഏറ്റുവാങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാമ്പത്തിക രംഗം അടിമുടി തകർന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന എർത്തോഗൻ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ തദ്ദേശീയ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ അമ്പയെ പരാജയപ്പെട്ടുകൊണ്ട് യാതൊരു മാർഗവുമില്ലാതെ നിൽക്കുന്ന ഇയാൾക്ക് വീണ് കിട്ടിയ ഒരവസരമാണ് ഈ പള്ളികൾ ചർച്ചുകൾ ക്ഷേത്രങ്ങൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭരണ ഭരണത്തെ വെമ്പുന്ന ആളുകൾക്ക് ജനസ്നേഹമില്ലാത്ത ആളുകൾ ജനത്തെ പറ്റിക്കാനായിട്ട് കച്ചുകെട്ടി നിൽക്കുന്ന വർഗീയവാദികൾക്കൊക്കെ ഒരു ചട്ടുകമാണ് തുറുപ്പ് ചീട്ടാണ് എളുപ്പത്തിൽ ഇക്കിളിപ്പെടുത്താവുന്ന ആ വികാരമാണ് അങ്ങനെ സാമ്പത്തിക പ്രശ്നമൊക്കെ ഉടലുന്ന ഒരു രാജ്യത്ത് കോവിഡ് മുസ്ലിം രാജ്യമെന്നും നോക്കില്ല അതിന് ജാതി മത ലിംഗഭേദ ഭാഷാ വ്യത്യാസമൊന്നും ഇല്ലല്ലോ പിടിമുറുക്കി തുർക്കിയെ പിടിച്ചു കൊലിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വേളയിൽ ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ രക്ഷപ്പെടാനുള്ള ഏക ഉപാധിയായി എർത്തോകൻ മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലെ ഭരണകർത്താക്കൾ അനുകരിച്ച അതേ രീതി തന്നെയാണ് മതത്തെ താലൂലിച്ചുകൊണ്ട് പുൽകിക്കൊണ്ട് മതവികാരത്തെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് യാതൊരു ദീർഘോവിഷ്ണവുമില്ലാതെ മറ്റ് 
മറ്റു രാജ്യങ്ങളുടെ മുസ്ലിങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്ന വ്യഥകളെക്കുറിച്ച് യാതൊരു ബോധവുമില്ല പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ത്യയിൽ ഞാനത് വഴിയെ പറയാം അങ്ങനെ വീണ് കിട്ടിയ ഒരവസരത്തെ അയാൾ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇന്നും ആ കത്തീഡ്രലിൽ ക്രിസ്തീയ ചിഹ്നങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഈ മെഹമ്മദ് അതിനെ കീഴടക്കിയപ്പോൾ പലതും നശിപ്പിച്ചു ചിഹ്നങ്ങളെ എന്നിട്ട് മിനാരങ്ങൾ കെട്ടിപ്പൊക്കി പള്ളിയുടെ മാതൃകയിലാക്കിയെങ്കിലും ഇത് ഞാനാണ് എന്ന് ഉറക്കെ ഉദ്ഘോഷിച്ചുകൊണ്ട് ക്രിസ്തീയ ചിഹ്നങ്ങൾ ഇന്നും അവിടെ നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നോക്കൂ നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല അത് പള്ളിയാക്കിയത് കാരണം അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ബ്ലൂ മോസ്ക് എന്നൊരു വലിയ പള്ളി സുൽത്താൻ അഹമ്മദ് മോസ്ക് നിലനിൽപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ ഒട്ടോമാൻ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ ആ നൊസ്റ്റാൾജിയെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ആളുകളുടെ എന്താ പറയുക പഴമയുള്ള വികാരങ്ങളെ തട്ടി ഉണർത്തി അതിൽ നിന്ന് ഭരണനേട്ടം കൊയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഭരണത്തെ നിലനിർത്താനോ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഭരണകർത്താക്കളുടെ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ പാവപ്പെട്ട വിശ്വാസിൽ ഇതിലേക്ക് വീണു പോകുന്നു എന്നതാണ് എൻ്റെ ഏറ്റവും ദയനീയമായ മുഖം എന്നുള്ളതാണ് ഈ ക്ഷേത്രങ്ങൾക്കൊക്കെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ക്ഷേത്രവും പള്ളിയും ചർച്ചുമൊക്കെ നിലയ്ക്കൽ നമ്മൾ കണ്ടു അയോധ്യ കണ്ടു നൂറ് നൂറ് ഉദാഹരണങ്ങൾ പറയാം തർക്കവസ്തുവാണ് തർക്കിക്കാൻ വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ടതാണ് ഇത് ആയുധ കേന്ദ്രങ്ങളാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആയുധ നിർമ്മാണത്തിന് വകവയ്ക്കാവുന്ന രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കേന്ദ്രങ്ങളാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആയുധം പേറുന്നവരെ വാർത്തെടുക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളാണ് എല്ലാത്തിനും ഉപരി ഭരണത്തിൻ്റെ ചട്ടുകമായി ലോക സമാധാനത്തിന് ഇതിനെ ഭീഷണി ഉയർത്തിക്കൊണ്ടാണ് ലോകത്തെ എല്ലാ പള്ളികളും എല്ലാ ചർച്ചുകളും എല്ലാ ക്ഷേത്രങ്ങളും ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ ജനങ്ങളുടെ സ്വൈരം കെടുത്തുകൊണ്ട് ശബ്ദ മലിനീകരണം അവർ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് സമാധാന ജീവിതത്തെ അങ്ങേയറ്റം ദുഷ്കരമാക്കിക്കൊണ്ട് നിലനിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ ബ്ലൂ മോസ്ക് അടുത്തുണ്ടായിട്ട് പോലും അനേകായിരം ആളുകൾക്ക് നിസ്കരിക്കാൻ പോകത്തിലുള്ള വലിയ ഒരു സമുച്ചയം അവിടെ ഉണ്ടായിട്ട് പോലും ഇതിനെ കീഴ്പ്പെടുത്തണമെങ്കിൽ ഇതിനെ പള്ളിയായി പ്രഖ്യാപിക്കണമെങ്കിൽ എത്രത്തോളമാണ് മതവികാരം അതിൻ്റെ ആർജിത രൂപത്തിൽ ഒരു ഭീഷണിയായി നിൽക്കുന്നു എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും യുനെസ്കോ ഇത് അപലപിച്ചു ഹെറിറ്റേജാണിത് സംരക്ഷിക്കപ്പെടുകയാണ് നമ്മൾ ബാമിയാൻ പ്രതിമകളെ കണ്ടു തലയ്ക്ക് ഭ്രാന്തുമൂത്ത ജനങ്ങൾ ആ ബാമിയാൻ പ്രതിമ വരുന്ന തലമുറയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞ തലമുറ ജീവിച്ച രീതിയെ അവരുടെ ചിന്താശക്തിയെ അവരുടെ കഴിവിനെ ഒക്കെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കേണ്ട പഠിപ്പിക്കേണ്ട പാഠം നൽകേണ്ട കണ്ടു പഠിക്കേണ്ട ഒന്നിനെ തലമൂത്ത ഭ്രാന്ത് കൊണ്ട് തച്ചു തകർത്തത് ഈ അടുത്ത കാലത്താണ് നമ്മൾ സാക്ഷിയാക്കേണ്ടി വന്നു അതുകൊണ്ട് യുനെസ്കോ ഇതിനെ അപലപിച്ചു എർത്തോകൻ പറഞ്ഞത് കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇത് ഞങ്ങൾ പള്ളി ആക്കില്ല എന്നാണ് എന്തിനെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു അത് ബാബറി മസ്ജിദ് തകർക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഇന്ത്യയിലെ ഭരണപക്ഷവും പ്രതിപക്ഷവും തകർത്തവരും തകർത്തവരെ കൂട്ടുന്നതൊക്കെ പറഞ്ഞത് ഇത് ഞങ്ങൾ ചെയ്യില്ല കോടതിയിൽ സത്യവാങ്മൂലം എഴുതി കൊടുത്തു ആ കോടതിയാണ് കോടതിയെ അന്ന് പറ്റിച്ചു പിറ്റേ ദിവസം പൊളിച്ചു തള്ളി താഴെയിട്ടു ആ കോടതിയാണ് ഇപ്പോൾ പറയുന്നത് അത് ക്ഷേത്രഭൂമി തന്നെ ആയിരിക്കണമെന്ന് വിരോധാവാസം എന്നല്ലാതെ എന്ത് പറയാൻ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എർത്തോകൻ പറഞ്ഞു അത് സംഭവിക്കില്ല മാത്രമല്ല സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ ലോകത്തുള്ള ആകെയുള്ള മുസ്ലിം പള്ളികൾക്ക് അത് ഭീഷണിയായി തീരും എന്നുള്ളതാണ് മുസ്ലിം സാമ്രാജ്യം പല ഭാഗത്തും ഇന്ത്യയിൽ ഉൾപ്പെടെ വന്നപ്പോൾ ക്ഷേത്രങ്ങളെയും ചർച്ചുകളെയും മറ്റു ആരാധന കേന്ദ്രങ്ങളൊക്കെ പള്ളികളാക്കിക്കൊണ്ട് എന്തിനെ മെക്ക വരെ മെക്ക എന്താണ് അത് ഒരു ആരാധന ക്ഷേത്രമായിരുന്നു അതിനെയാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദേവാലയമാക്കി മാറ്റത് അവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങി ഇത് മുസ്ലിങ്ങളുടെ മാത്രം കുത്തകയല്ല ഭരണം കിട്ടുന്ന മതാന്ധത ബാധിച്ച ജനങ്ങളെ ഭരിക്കുന്ന മത നേതാക്കൾ ഉൾപ്പെടെ ഭരണകർത്താക്കൾ ഉൾപ്പെടെ ലോകത്താകമാനം കാട്ടിക്കൂട്ടിയിട്ടുള്ള പേക്കുത്തരമാണ് അതിൽ നിന്ന് ഒരു മതത്തിനും ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കാനാവില്ലെങ്കിലും മുസ്ലിങ്ങൾ മുൻപന്തിയിലാണു എന്ന് സംശയിച്ചാൽ സംശയിച്ചവരെ കുറ്റം പറയാൻ കാണില്ല ലോ ചരിത്രത്തിലെ സമാനമായ സംഭവങ്ങൾ ഒരുപാടുണ്ടാകും 
നമ്മൾ ഈ ഈ പ ഈ കത്തീഡ്രലിൻ്റെ തകർച്ചയെ ബാബറി മസ്ജിദുമായി ചേർത്ത് വായിക്കാനാണ് നമ്മുടെ മനസ്സ് പക്ഷേ ബാബറി മസ്ജിദ് തകർക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അതിന് കളമൊരുക്കിയ ഒരു സംഭവമുണ്ട് രാമാനന്ദ സാഗറുടെ രാമായണം പിന്നീട് മഹാഭാരതം ഇതൊക്കെ ജനങ്ങളുടെ മൃദുല വികാരത്തെ വിളക്കിയിട്ടുകൊണ്ട് ഇൻ ഇന്ത്യയിലെ ഹൈന്ദവതയെ ഊട്ടി ഉറപ്പിക്കാൻ അങ്ങേയറ്റം ഉതകിയ ഒന്നായിരുന്നു എങ്കിൽ തർക്കിയിലും ഇതുപോലത്തെ ഒരു പടം വീട്ടുകളിലെ ചെറിയ സ്ക്രീനിൽ അരങ്ങ് തകർക്കുകയാണ് റിസറക്ഷൻ എന്നാണ് അതിൻ്റെ പേര് അത് അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലും പാകിസ്ഥാനിലും മുസ്ലിം രാജ്യങ്ങൾ വൻ സ്വീകരണം ഏറ്റുവാങ്ങിക്കൊണ്ട് ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ആ സീരിയസിൻ്റെ സീരിയലിൻ്റെ പേര് അത്ഗുൽ എന്നാണ് നമ്മുടെ രാമായണത്തെ പോലെ മഹാഭാരതത്തെ പോലെ അത് ഉസ്മാൻ്റെ മകൻ ആ മഹമ്മദിനെക്കുറിച്ചുള്ള ചരിത്രപരമായി അദ്ദേഹം കീഴടക്കിയ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീരഗാഥകളെ അഭിമാനപൂർവ്വം വികവരിക്കുന്ന കള്ളക്കഥകളാണ് പക്ഷെ അതിൽ ഊറ്റം കൊള്ളുന്നവരാണ് ജനങ്ങൾ പഴമേ അങ്ങനെ പണ്ട് പണ്ട് രാജാവിന് കക്കൂസില്ലായിരുന്നു ഞാനിന്ന് എൻ്റെ സുഹൃത്തിനോട് പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ് എന്തായാലും അതിലേക്ക് കിടക്കുന്നില്ല എർത്തോകൻ്റെ മറ്റൊരു ഉദ്ദേശം ലോക സുന്നികളുടെ ഖലീഫയായി തീരുക എന്നുള്ളതാണ് ഇത് ഒരുപാട് മുസ്ലിം നേതാക്കളെ പ്രലോഭിപ്പിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഖലീഫ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കണ്ടു അബൂബക്കർ ബാഗ്ദാദി ചരിത്രത്തിന് ചവറ്റുകുട്ടയിൽ സ്വയം വീണുപോയ അവർ ഒസാമ ബില്ലാദൻ ഇങ്ങനെ ബാഗ്ദാദിയും ബില്ലാദനും എർത്തോകനും ഉണ്ടാകത്തക്ക രീതിയിൽ മതം ജനമനസ്സുകളിൽ കുടികൊള്ളുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ലോകാധിപത്യത്തിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കച്ചകെട്ടിറങ്ങിക്കൊണ്ട് ജനങ്ങളുടെ എല്ലാ ദുരിതങ്ങളെയും വകവയ്ക്കാതെ ബാഗ്ദാദിയും ലാദനും ആ വഴിയിൽ തന്നെയാണ് എർത്തോകനും ഇപ്പോൾ സഞ്ചരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് എടുത്തു പറയത്തക്ക രീതിയിലുള്ള മറ്റൊരു കാര്യം തർക്കിയിലെ ഇന്നത്തെ പ്രതിപക്ഷം അതിനെ സഹായിക്കുന്നു അതിനെ എതിർക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ശബരിമല വിഷയം പാഠം പഠിപ്പിച്ചത് കൊണ്ട് പത്മനാഭക്ഷാമി ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഇപ്പോൾ വിധി വന്നപ്പോൾ ഇടതുപക്ഷ ബുദ്ധിജീവികൾ എവിടെ പോയി മാങ്ങളത്തിൽ ഒതുങ്ങി സുരക്ഷിതരായിരിക്കുകയാണ് അവർ കാരണം പാഠം മുമ്പിലുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഇത് ലോകമാകമാനമുള്ള ഇസ്ലാമാഫമിയെ വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ഇടയാകും എന്നുള്ളതാണ് കുടുംബിരി കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രചരണമാണ് സത്യമുണ്ട് അസത്യമുണ്ട് അർദ്ധസത്യമുണ്ട് പൂർണ്ണസത്യമുണ്ട് ഇതിലേതെന്ന് വളരെയധികം ഗഹനമായി ചിന്തിച്ചു മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഇസ്ലാമാഫമിയ അതിലങ്ങേയറ്റം ഉതകുന്ന രീതിയിലാണ് മുസ്ലിങ്ങളുടെ ഒരു വിഭാഗം ആളുകളുടെ ചിന്താരീതിയും പ്രവർത്തനവും ഉദ്ദേശവും കാപട്യമാർന്ന കാപട്യമാർന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ എർത്തോകൻ്റെ ഈ പരിപാടി ലോക ജനതയുടെ ഇടയിൽ ഇസ്ലാമാഫോബിയ വർദ്ധിപ്പിക്കുമെന്നാണ് പല ആളുകളും അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത് പാകിസ്ഥാൻ ഈ വഴിയിലേക്കാണ് മുസ്ലിം രാഷ്ട്രമായി തീർന്ന പാകിസ്ഥാൻ പേരിനെങ്കിലും ജനാധിപത്യ രാജ്യമായി നിലനിന്നു എങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഭരണ തകർച്ചയുടെ വക്കിലെത്തിയപ്പോൾ നവാഫ് ഷരീഫാണെന്നെൻ്റെ ഓർമ്മ ഖുർആനെ ഭരണഘടനയായി പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ഇന്നത്തെ ക്രിക്കറ്റ് താരം വഴി ആ വഴിക്ക് സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ കാശ്മീർ പ്രശ്നത്തിൽ വരെ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് മലേഷ്യ ആ വഴിക്ക് നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഈജിപ്റ്റ് സിറിയ ലോകത്താകമാനമുള്ള രാജ്യങ്ങളെ എടുത്തു നോക്കുമ്പോൾ മതവൽക്കരിക്കാനുള്ള വലതുപക്ഷ വെമ്പൽ ഒരുപാട് കാ കാല ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ കോടതി വിധിയെ കൂടെ അല്പം പരാമർശിക്കാതെ ഇത് തീർക്കാനൊക്കൂലല്ലോ അയോധ്യ വിധി ഞാൻ പറഞ്ഞു ജനാധിപത്യ മനസ്സിനെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നതോ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്നതോ എന്തിന് അടിസ്ഥാന നിയമത്തെ ന്യായത്തെ ബലപ്പെടുത്തുന്നതോ ആയിരുന്നു വളരെയധികം ശക്തമായി ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ ശബരിമലയിൽ ഒരു ജസ്റ്റിസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു വിഭാഗത്തിൻ്റെ മുറവിളി അതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ വിധിയെ എങ്ങനെയാണ് തകിടം മറിച്ചുകൊണ്ട് ദുഷ്ടശക്തികൾക്ക് കോടതി വിധികളിൽ വരെ ആധിപത്യം ഉറപ്പിക്കാൻ സാധിച്ചു എന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ 
ജനമനസ്സുകളെ കോടതികൾ ന്യായത്തെ മാറ്റി നിർത്തിക്കൊണ്ട് പ്രതിഫലിക്കത്തക്ക രീതിയിലാണോ ഇന്ന് മുന്നേറുന്നത് എന്ന ഒരു ദയനീയ അവസ്ഥയാണ് ഇന്ത്യയിലും മറ്റ് ലോകത്തെ പല രാജ്യങ്ങൾ ഈ ഹബ് ഈ കദ്ദീഡ്രലിൻ്റെ ആ ഒരു വിധിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ബബറി മസ്ജിദ് തകർന്നപ്പോൾ ജയ്ശ്രാം വിളിച്ചുകൊണ്ട് പരസ്പരം കെട്ടിപ്പുടർന്ന നേതാക്കളെയൊക്കെ ഹോഗ്വാ വിളികളായിരുന്നു അതു തന്നെയായിരുന്നു ഈ പള്ളിയുടെ മുമ്പിൽ ആദ്യത്തെ ബാങ്ക് വിളി കേട്ടപ്പോൾ ഉച്ചത്തിൽ അള്ളാഹു അക്ബർ വിളിക്കുന്ന ആവേശഭരിതരായ ജനങ്ങൾ അവിടെ കൂട്ടം കൂടി മഹാ ഒരു ഭൂരിപക്ഷം ആളുകൾ അവിടെ നിസ്കരിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ഇതൊക്കെ സംഭവിക്കുമ്പോൾ കാണാതെ പോകുന്ന ഒരു കാര്യം ഇന്ന് ഇന്ത്യയിലെ മുസ്ലിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാലും ഇല്ലെങ്കിലും അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ആഹാരമായ ബീഫ് നിരോധിക്കപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു നാളെ ഇന്ത്യയിലെ ഭരണകർത്താക്കൾ മതത്തെ പ്രീണിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വേണ്ടി വരുന്ന ഒരവസരത്തിൽ കോവിഡും സാമ്പത്തിക നിലയും പെട്രോൾ വിലയും ഒക്കെ ഒക്കെ വരിഞ്ഞു മുറുക്കുമ്പോൾ ഒരു തീരുമാനമെടുത്താലോ ഇന്ത്യൻ ജനത വെജിറ്റേറിയൻ കഴിച്ചാൽ മതി എന്ന് തീരുമാനമെടുത്താൽ ഇന്ത്യയിലെ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് ശിരസ്സുയർത്തി നിന്നുകൊണ്ട് എങ്ങനെ വാദിക്കാൻ സാധിക്കുക അപ്പോൾ ചോദിക്കില്ലേ എർദോഗൻ എടുത്ത പരിപാടി ഒട്ടോമാൻ സാമ്രാജ്യങ്ങൾ മുഗൾ രാജ്യങ്ങൾ എടുത്ത നടപടി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ ചരിത്ര അവശേഷിപ്പുകൾ നൽകിക്കൊണ്ട് മുസ്ലിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ അങ്ങേയറ്റം താറുമാറാക്കുന്ന കുത്സിത നീക്കങ്ങളാണ് മുസ്ലിമിൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞു തന്നെ മുസ്ലിം നേതാക്കൾ ഈ രാജ്യത്തും മറ്റും അരങ്ങേറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു പക്ഷേ ഈ ഇരുട്ടിൽ ഒരു വെള്ളി വെളിച്ചം കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് തുർക്കിയിലെ ഒരു പോൾ സർവേ പറയുന്നത് അവിടുത്തെ എട്ട് ശതമാനം ആളുകൾക്ക് മാത്രമാണ് തീവ്ര വർഗീയത ഉള്ളത് എന്നാണ് പ്രത്യേകിച്ച് എടുത്തു പറയത്തക്ക രീതിയിലുള്ള കാര്യം അവിടുത്തെ ചെറുപ്പക്കാർ മതത്തെ പിൻപറ്റാൻ തയ്യാറാകാത്ത രീതിയിൽ ആധുനികവൽക്കരിക്കപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇന്ത്യയിലും അത് സംഭവിക്കുന്നു സംഭവിക്കുന്നതിന് തെളിവാണ് ഒരുപാടൊരുപാട് പുത്തൻ രീതിയിലുള്ള സമരമാർഗങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ അങ്ങനെ തിമിർത്താടി നിൽക്കും അതൊരു വെള്ളി വെളിച്ചമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ യുക്തിവാദത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നത് ലോകത്ത് തന്നെ മുസ്ലിങ്ങൾ മുസ്ലിങ്ങൾ അല്ലാതാകുന്ന മതത്തെ ഉപേക്ഷിക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ച കാണാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ ഭാവിയാണ് ഇത്തരം കടത്ത മനുഷ്യരഹിത അപകടമാർന്ന നടപടികൾക്ക് മറുപടി ആയിരിക്കണം ആകും ആകണം എന്ന് പ്രത്യാശിച്ചുകൊണ്ട് ഇതിനെ അങ്ങേ അറ്റം അപലപിച്ചുകൊണ്ട് ഇതിനാൽ ബാധിക്കപ്പെടുന്ന മുസ്ലിങ്ങളോട് തന്നെ ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് മറ്റു ഏത് മതക്കാരനായാലും ശരി ഭരണം കിട്ടിയാൽ ആധിപത്യം കിട്ടിയാൽ ന്യൂനപക്ഷത്തെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാനും അവരുടെ വികാരത്തെ കണക്കിലെടുക്കാതിരിക്കാനും എല്ലാ മതങ്ങളും മത നേതാക്കളും മത ഭരണപക്ഷ രാഷ്ട്രീയക്കാരും ഒട്ടും പിന്നിലല്ല എന്നുള്ളതാണ് സമകാലീന ചരിത്രം നമ്മെ തുറിച്ചു നോക്കുന്നത് എന്നാലും വെള്ളി വെളിച്ചങ്ങൾ ശാസ്ത്ര മുന്നേറ്റങ്ങൾ ജനാധിപത്യ മര്യാദകൾ പുലരും പുലരണം എന്നാഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ഇനിയും കാണുന്നതുവരെ നന്ദി നമസ്കാരം